Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 16 июля. Я сейчас только что рассказала, какие сорта будут входить в составы Дружба народов 1, Дружба народов 2. Под этим видео будет ссылка на предыдущее видео, и посмотрите, кому интересно. А сейчас у нас будет групповая дегустация. Я уже объяснила, почему перешли на групповуху, потому что индивидуальные дегустации делать просто времени нет. Вы понимаете, какое количество сортов. Каждый день прибавляется по 30-40 новых сортов, которые начинают зреть. Ой, сегодня вышла в открытый грунт. Там, 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 там. Еще, короче, всю нижние кисти везде созрели. Буду делать групповой обзор и групповую дегустацию. Сейчас поставлю камеру на штатив. Принесу тарелочку и буду по одному прям резать, показывать, резать, показывать, резать, показывать. Иначе никак. Если я по одному томату каждый видеоролик буду снимать, как в предыдущие годы. Вот в прошлом году я начала практиковать каждому томату, снимала отдельный видеоролик, отдельную дегустацию. В результате из 700 сортов я смогла продегустировать на камеру только 200. Остальные остались неизвестными и забытыми. Мы через них перешагнули, хотя они очень вкусные, очень сладкие и прекрасные. Такие, например, вот как Белая Королева, как Грейт Вайт. В том году вообще, вот даже Мечта Алисы, не было у них дегустаций. Все, начинаем. Так, первую разрезала Белую Королеву. У меня она под номером 341. Конечно, это экзотический сорт. Индетерминантный. Плоды такие плоскоокруглые, белый вес может быть большой. От 350 до 500 и выше. У меня вот это удалось. Я даже взвешивать не стала. Я сразу поняла, что она более полукилограмма. Прям тяжелые. Плоды очень сочные. И главное, что они сладкие. Если посмотреть на очень спелый плод, который... Ну, что-то солнце малым. Смотрите, такие розовые прожилки. Это значит, что он созрел. Несмотря на то, что она белая королева, она вся вот в таких розовых прожилочках. Семенные камеры небольшие и мякоть, конечно. Правда, раньше белых томатов никогда не выращивала и не ела. И я не думала, что такой вот невзрачный с виду томат может дать мне такую мякоть и такой вкус. Вот прям экзотический фруктовый вкус. Ясно, что ни о какой кислинке здесь речи быть не может. Она какая-то... Все-таки запах томатный есть, как бы аромат присутствует. Но вот этой кислоты томатной, которая всегда есть у томатов, нет. Ой, вы, вырезка прекрасная. Очень сладкий. И главное, очень сочный. И они, видите, у них есть такая способность. Они прям вызревают до, до прозрачности. Очень вкусно. Сейчас еще одну могу вам разрезать. Сейчас скорее выковырю семена и скорее их все скушать. Ну, семян, как обычно, мало. Все камеры пустые почти. Но на то они и редкие коллекционные томаты. Все, это белая королева была. Белая королева будет входить в состав набора Дружба народов 2. Хочется эти томаты переименовать, назвать их медовые. Следующий томат будет вот этот Great White. Почему я их вместе соединила? Потому что они очень похожи. Его называют еще одно название великолепный белый или большой белый. Потому что у них с белой королевой похоже цвет мякоти и вообще вкус и цвет мякоти. Но Great White отличается тем, что он с интенсианом. И вы видите, что вот эти чернильные черные плечики... Это вот отличительная черта его. Он под номером 423 входит в состав набора Дружба народов 1. Тоже индетерминантный, тоже редкий коллекционный. Вырастает до 2 метров. Классическая форма, плоская округлая. И вы видите разная степень почерненности. Вот эти из теплицы, где меньше солнца. 
там меньше. Вот эти чернильные, на которые разлили что-то, это с улицы. И у него тоже есть такая способность, что он сначала... У него просто вот такая желтая макушечка. А при хорошем созревании, видите, лопнул даже. У него появляются даже вот такие вот розовые штрихи. Это, ну, вам звонок уже в колокол он мне бьет, что я поспел, пора меня снимать. Это явный знак, что томат созрел. Смотрите, какая красота. Мякоть такая же, как у белой королевы. Как бы, как ее назад, желтая. Но ее зовут почему-то белая мякоть. Белый томат, белая мякоть. Но она, конечно, желтовата. И вот он в начале сезона полностью зеленый. Ну, а здесь красных нет. Видите, этот еще не поспел. Ну, как он не поспел? Вообще он спелый. И с него можно семена собирать, можно делать салат. Но он не поспел до той степени, когда мы полную сладость почувствуем. Нет, тоже сладкий. Очень удивил меня. Он вроде бы и не поспел. Просто ему солнышко, наверное, не хватило. Пишется везде, что мякоть светлая молочного цвета. Но я вам скажу, что она не молочного цвета все-таки, а желтая. С красными. При полном созревании с красными. Все. Вот такой у нас второй сорт, который я сейчас продегустировала. Это Great White. 423 из Дружбы народов номер 2. Следующий прекрасный, красивейший сорт. Тоже уже классический такой, из редких коллекционных. Это Мечта Алисы. У меня в каталоге он под номером 333. Отличается тем, что очень большой такой у него мощный куст. Очень мясистые и объемные листья. Он у меня в центре Уральской теплицы высажен. Там, где я говорю, что все томаты-гиганты у меня растут. Вот такие очаровательные помидорки. Тигровые. Они могут быть, например, с большим количеством налета фиолетового. Вообще у них фиолетовые плечики. Но так же, как и у Грейт Вайта, на улице больше налет фиолетовый. А в теплице, там, где немножко у нас поменьше света, там мало заметно вот этого вот антоцианового напыления. Сейчас разрежем, но по опыту второй год уже выращиваю. Я знаю, что томат, конечно, сладкий. Смотрите, на разломе, на разрезе, вернее, вдоль, вот в подшкурном, вот в таком, вот в этом месте, прям малиновые разводы и малиновый развод в центре. Это все показывает на то, что плод вызрел, Плод сладкий, его уже можно употреблять. Мечта Алиса, так же как Грейт Вайт, находится в наборе Дружба народов 1. Все эти семена уже сейчас можно заказать и купить. Все это есть в наличии. Если предыдущие сорта были прям очень экзотические, вот как Грейт Вайт, как Белая королева или, например, Мечта Алисы с таким экзотическим видом, то следующий вот этот вот Яша Югославский, он просто коллекционный сорт, который семена не продаются в магазине, но на вид он выглядит более просто. О нем хочу сказать, если про Мечту Алисы я говорила, что она в теплице вырастает огромная, больше двух метров, у нее толстый стебель, мясистые листья, то Яша Югославский выглядит намного скромнее, хотя он тоже индетерминантный. И у него тоже росточек-то, дай боже, больше двух метров может вырасти. Но у него листья другого строения, они такие паниклые и тоненькие. Вот я уже сравнивала, что он похож как на ботяню. У него и плод похож как на ботяню. И он, у него самое главное преимущество в чем? В том, что он очень урожайный. Снимала о нем видеоролик. Весь он увешан плодами. Вот на сегодня он уже и в теплице, и в открытом грунте во всех возможных местах поспел. Мякоть этого томата очень похожа на сорт говядина с куста и мамино малиновое сердце. Вообще они чем-то немного похожи, потому что у них кусты не великаны, а скромные. Плоды крупные, сердцевидные. Много мякоти и вкус прекрасный. Вот это классический 
томат коллекционный. В дружбе народов один находится, кто будет заказывать. Так, я сейчас изрежу те томаты, про которые я рассказывала. Потом групповое наше вот такое дегустацию, осмотр продолжим. Не буду сильно заостряться на тех сортах, которые я уже описывала. Вот у меня здесь целый лоток лежит говядина с куста. Но про нее есть видеоролик, есть дегустация. Она у меня описана со всех сторон. И она находится в наборе «Дружба народов-1». Многие уже выписали ее, кто-то, наверное, даже уже и получил. Сегодня я перескочу через нее, потому что и без нее очень много описаний, а про нее уже очень много информации на канале у меня есть. Смотрите. Следующий томат красавец, он немного похож вот на предыдущую мечту Алисы, но существенная разница в том, что у Алисы она тигровая, у нее просто полоски. А это биколор. У него вот эти вот штрихи, они как бы в мякоти. Очень нравятся томаты биколор. Считаю их вообще самыми-самыми сладкими. Всего недавно начала выращивать, всего 4 года. И уже они в любимчики попали. Ну, очень вкусные и сладкие. Вот эта интуитивная прозорливость 344 тоже название у всех на слуху, известное среди коллекционных томатов. Если описать, то почти такая же, как другие. Индетерминантный, то есть это высокорослый. Плоды до 500 граммов могут вырасти. Ой, смотрите, открывается такое томатное великолепие. Без семян, к сожалению. Все, сейчас еще одну открою. Сначала они становятся желтыми, потом начинаются красные штрихи появляться. Ну, тут даже говорить нечего, что очень сочные, очень сладкие, очень сложные к разведению. Видите, семенных камер нет. Можно кушать одно сплошное томатное мясо и, конечно, мякоть поразит вас своей сладостью. Вот мне опять не задача. Где взять семена? Семена прозорливости нету. М -м -м. Вкусно. К сожалению, мало семенные. Тоже, наверное, будет в одном из наборов. Пока я ее никуда не определила. В какой-то набор. Вот хочу специально поднести вам поближе. Смотрите. Видите, сплошное мясо. Обычно у наших, у сибирских, они тоже мясистые, но у них... Вот эти края все равно какая-то часть занимают семенные камеры, в которых вот эти вот семянки лежат. А здесь вообще одна мякоть. Вот я только что говорила вот о прозорливости, которая считается коллекционным томатом, редким. Но еще интереснее следующий сорт, вот этот вот. Он у нас в стране, в России, вообще его очень сложно встретить. Ну, совсем редкий. Розали большая роза. Сорт американский. И в Америке это семейный сорт. Он передавался из поколения в поколение. Вот в Америке есть такая мода. Они томатные реликвии сохраняют в несколько поколений. Вот этому томату более 200 лет. Он такой, ну, на вид он просто обычный. Можно подумать, что томат. Он розовый, такой ярко-розовый. И форма у него, как пишут, плоско-округлая или сердцевидно-округлая. То есть он, вот плоско-округлая, например, мечта Алиса, она вот такая. А это сердцевидно-плоско-округлая, он вроде бы как идет вверх, а потом раз и заканчивается. Но все равно он как плоский, он не остроконечный. Очень красивый цвет, насыщенный такой, розовый. Ну, розали, большая роза, наверное, в честь какой-то розали, девушки или мамы было названо. Скорее всего, у них много подтоматов именных. Ну и на разрезе он очень прекрасно выглядит. Алый такой цвет, равномерный, без каких-либо белых стерженьков, без включений. Смотрите, какой прекрасный прям алый, розовый, розовый, ярко-розовый цвет. Сейчас еще одну разрежу. Конечно, это 
мясистый. Конечно, это относится он к бифтоматам, которые мясистые, сладкие, сочные. Очень хорошие. Ой, ну все. Все пропало, все поуроняло. Сейчас подождите, нож подниму, помою. Сейчас еще продегустируем, чтобы составить представление полностью об, об этом старинном семейном сорте Розали Большая Роза. Пока что тоже ни в одном из наборов его нет, но возможно какой-то третий или четвертый Дружба Народов он войдет, потому что это именно вот старинный сорт, американский, и его стоит выращивать, достойный сорт, очень урожайный. Так, я сейчас отрезала, если говорить о вкусе, то он больше подходит к, к обычному томатному вкусу, чем вот интуитивная прозорливость или мечта лица. Он такой. И у него более крепкий, мощный куст. Но он такой не скромняга. В открытом грунте еще не выращивала, но еще первый раз посадила в теплице. Он объемный куст. Прошло уже 6 часов, а я все продолжаю нашу групповую дегустацию. Так как уже наступил вечер, нужно ускоряться. Я сейчас быстро-быстро вот это вот задница обезьяны, я про нее уже рассказывала, она вас поразит своей такой мясистостью. Видите, как мало семян и как много мякоти. Вот этот вот ананас Нуар, или как его называют, черный ананас, он вас поразит своей сладостью. Я в прошлом году его открыла. Я уже говорю, у них цвет такой, видите, как бы, ну не очень приятный такой, как грязновато-желтый. Но внутри, когда откроешь, тоже семян маловато, конечно. Видите, все мяско-мяско. Но вот эта томатная мякоть его... Она такая, ну недаром, наверное, все томаты ананасовой серии, они отличаются своей сладостью. Очень сладкий ананас. Ой, оговорка по Фрейду. Очень сладкий томат. Говядина, ой, задница обезьяны. Дружба народов номер два. Ананас. Дружба народов номер два. Вот такая козула. Вот как они, как бы такие удлиненные плодики. Тоже очень-очень сладкие бикалуры. Так. Козула 156 и 141, по-моему. Сейчас надо бумажку найти. Сейчас найду бумажку. Я по номерам козулы еще все точно не помню. Их много номеров, они все разные. Да, вот эти остроконечные бикалуры. Козулы 141 и вот это 156, совсем другая. Потом у меня остались вот экзотика. Сейчас посмотрю, какой номер. Да, вот эти, это очаровательные Тайдай Беркли, редкие коллекционные. А вот это вот прекрасный сорт ладошки, который... Очень интересные плоды. Они всякие рифленые бывают формы. Я сегодня, скорее всего, даже и не успею все их изрезать. Вы видите, что какое огромное количество лучших томатов со всего мира сейчас спеет. Без, как, это не фигура речи, что со всего мира, а правда. И из Бельгии, и из Польши. Из, вот есть тут и из Африки, из Америки. Короче, отовсюду, отовсюду, со всех стран. И вот сейчас как раз та самая пора, когда мы задумываемся, а какой томат нам выбрать на будущий год. И вот во время как раз таких обзоров, во время дегустаций, я рассказываю и о свойствах томата. Вот сегодня меня поразил мясистостью это Розали Большая Роза. И Яша Югославский. Я вот когда Яшу Югославского резала, я все внутренности из него съела. И Розали Большая Роза тоже поразила своей такой мясистостью. 
А мечта Алисы поразила своей сладостью. Очень сладкая оказалась. Вот прям такая сладкая, сладкая, сладкая. Я надеюсь, вам понравилась наша вот такая групповушка, потому что иначе отдельно сорта описывать это еще дольше. Я сегодня и так целый день вот порежу до камере, порежу до камере, чтобы у вас хоть какое-то представление складывалось о тех томатах. Ну, когда вы, например, печатный текст читаете, чтобы вы немножко представляли, какие они с себя на внешний вид, на вкус. Конечно, впереди еще у нас половина июля, август, еще весь сентябрь дегустирую томаты. Смотрите, выбирайте. Если вам понравилась вот такая вот групповая, как я даже не знаю, ну, короче, просто групповуха, вот это наше, это или дегустирование, или обзор групповой, напишите, я тогда в следующий раз опять разложу, вот буду когда резать 8-10 сортов, и про них буду все по очереди рассказывать. Если кого-то интересует какой-то отдельный сорт, особый, то я не буду перешагивать через него, а расскажу более подробно. Вы же видите, тут через какой-то перешагнула, какой-то просто вот остались, они там не описаны в лотках. Очень жалею, что не успела описать черный ананас, потому что он потрясающий. Очень жалею, что не успела описать клубнику шлоубах. Но уже времени нет. Мне или садиться резать конкретно, или описывать. Очень жалею, что желтые вот эти оранжевые не описала Вольф Зоси и Доктор Вич потрясающие томаты. Короче, томат один вкуснее другого. Какой выбрать, решайте сами. Все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. До свидания.